Welcome back. Uh, MSCD divergence and RSI in opioid engine with that is an report. No, sir, check that one. So, if the report lo choose not like the actual guy, the approaching the high actor break. I am the could have break in the water who choose not like the could make a divergence in the Alaga. You could RSI over bot look will in the other water. Then you can take a talk on the. Render divergence look on RS and MSED divergence will render one night. You put a cut mono pattern goes on just on a pattern goes with a direct pattern lay the Ganaka. You move red candles who close the in Tarawata than a three three black cross pattern in the tree chase. You cut a cell just somebody. Sorry, get a point low. You plus the guarantee. You candle close in Tarawata. You candle opening low cell just so. Sell chase in at late a canundi a kadaki stop loss in the either rope I are a paisal stop loss in the one is to one point five lakh and as punter in rope and alve paisal target to a kadaki in rope and alve paisal target hit and at low in rope and alve paisal and day three thousand lot per garangani choose could not like a year to well are in on the rope I'll profit which not low okay so, everything is okay. So, we can add one here. Add one here. Okay. Time a time. So, this candle is closed in the next candle. It is 45. It is 0.45. It is on sell. Sell is 1.6 stop loss. Actually, I am going to get the TP 2.4. Render file and alloy base. Result of Ekramari Mika Miru, everything is or not Hilidu. Can a Marie formula cosmo, endropel and Renon and Alabay and Vasano? So I break her, Renon and Alabay. So then keep to Mano formula. Formula is a la the Miru. Formula is a Okay, no problem. So uh, then, can the record enter change also? Yeah, yeah. Uh, okay, this is the one that is equal to. Okay. G seven plus F eight. Okay. So may that the other continue out not long ago. Okay, right. Yeah. So, you uh, So, you could root and open all of us a profit to chat low. Chin Tarwata Mali M and the actually a divergent secret now which in the Gane, Kotta Hai, Dini Gante, Kotta Hai form of the club. So, again, we wait for the price to either crotch in Joana Mali. Okay, you could chin Tarwata Mali, you can go divergence. Straight divergence out on the equivalent decade of quarter divergence out on the so RSA Dinto Mirchus could not let like a still it is okay. You put a cutter ye rendo candle close in Tarwatagani, lay then tea candle close in Tarwatagani, as so Idi Mithalaka trade level in Betty. Actually, ye rendo candle on a VCHU and the country the morning star pattern can they could form a penny so you could manam mali. E candle close in the road, e candle opening low cell chest. Cell chest, okay. Maybe then ever in the S not lunar. Actually, in Ropala Mopi base loo, Mood Ropala and Albi at the base loo. It would not target hit and at length. In Ropala and Albi base lecture, in Ropala Mopi base lady. Let them tear in Ropala and Albi base loo pet coach. 
రెండు రూపాయల నలభై పైసలు మూడు రూపాయల అరవై పైసలు ఇది టైం ఎంత ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ చూసుకోండి అది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో వేస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది డే టు టైమ్ అయినా తేడా వచ్చింది ఓకే ఎనివే రైట్ సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాదు మీరు మరి ఎలా వేశారో చూడండి ఇది సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇచ్చేస్తే విక్ ఎక్కడ ఉంది కదా సో ఇది టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఈవెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొద్దిగా హైలో పెట్టుకోవాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ స్టా టార్గెట్ అవుతుంది ఇది సపోర్ట్ లోనే పరిధిలోనే ఉంది కాబట్టి టూ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్ ఎల్ అండ్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టార్గెట్ సో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టార్గెట్ హిట్ అయినట్లు యాక్చువల్గా చూడండి రిపోర్ట్ మారిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేసారా సో ఇది ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్త్ వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ చెక్ ఎస్ ఇక్కడ వచ్చింది డైవర్జెన్స్ ఇది ఒకటి మిస్ అయినట్లు ఉన్నారు మీరు ఎందుకంటే ఈ టైం కి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఇది దిస్ వన్ ఇస్ ద లో ఈ లోకి ఇక్కడ ఏమైంది లో క్రాస్ అయింది కదా అవునండి డైవర్జెన్స్ వచ్చింది ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ కూడా ఉంది ఓకే యాంగల్ ఫింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది so you have to buy here ikkada buy chesthe idi stop loss hit ayinatle ante oka rupay 20 paisalu undi idi rupay 20 paisalu ante rupay 30 paisalu pettukunte 2 rupayala 45 paisalu target pedtam idi stop loss hit ayindi idi eppudu idi ee candle close ayin tarvata ikkada buy chestam manam okay so idi 13 na 1 45 ki తీసుకుంటుంది ఓకే ఇది టార్గెట్ హిట్ అవ్వలేదు సో వన్ పాయింట్ త్రీ అండ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ఇది ఇప్పుడు మైనస్ మైనస్ వన్ థర్టీ మీ ఇది చూసుకుంటే ఓకే రైట్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు పదహారు నుంచి చూపించారు ఇది ఎప్పుడైతే స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందో మళ్ళీ కొత్త లోలు ఫామ్ అవుతున్నాయి ట్రెండ్ లైన్ కూడా సేమ్ ఉంది వచ్చింది మీరు సిక్స్టీన్త్ చూపించారు యాక్చువల్ గా సిక్స్టీన్త్ కి అంటే మీకు ఒక డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుండి డైవర్జెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ యాంగల్ ఫింగ్ కానీ అది ప్యాటర్న్ రాలేదు అది సో ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే అలాగా ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉన్నట్లే మరి మీరు ఎలా వేస్తారు చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాపర్ సెటప్ అయితే లేదు యాక్చువల్ గా ఒక 
ఆ పర్టికులర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనేది లేదు ఒకవేళ వెయ్యాలి అనుకుంటే ఇక్కడ వేస్తాం ఆ చిన్న క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ కింద ట్రీట్ చేస్తే వేయచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ వేసినట్లయితే ఇది రూపాయి పది పైసలు అంతే రూపాయి పది పైసలు లేదా రూపాయి ఇరవై పైసలు రూపాయి ఇరవై పైసలు పెడుతుంటే రూపాయి ఎనభై పైసలు ఓకే అయితే మీరైతే అసలు ఏం వేసారో చూద్దాం పదహారున రెండున్నర పదహారు నాలుగున జీరోలో వేసారు మీరు చూద్దాం ఇక్కడ అంటే దీన్ని ఎంగల్ ఫింగ్ తీసుకున్నారా దీన్ని ఎంగల్ ఫింగ్ అనుకుని వేసినట్లు ఉన్నారు అంతేనా ఎంగల్ ఫింగ్ అంటే గ్రీన్ క్యాండిల్ కొద్దిగా పైకి రావాలి యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే గ్రీన్ కిందనే ఉంది ఇంకా రెడ్ కంటే కిందనే కదా ఉంది సో వీ కాంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంగల్ ఫింగ్ ప్యాటర్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వేస్తే వేయచ్చు దీన్ని సో ఇక్కడ అంత కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మాత్రం కాదు చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఇది చూస్తారా దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ వేయచ్చు అంతే ఎందుకంటే ఇక్కడ హ్యామర్ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా హ్యామర్ ఇక్కడ వచ్చి ఆ తర్వాత అగైన్ మీకు ఓవరాల్ గా ఈ మూడు క్యాండిల్స్ చూసుకుంటే ఇది మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ లాగా ఉంది అంటే చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే అలాగూ రిస్క్ చిన్నది రూపాయి ఇరవై పైసలే కాబట్టి వేయచ్చు వేసినట్లయితే అగైన్ దిస్ ఈస్ ఒక వన్ ఎయిటీ పైస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇది ఓకే కానీ ఇది మాత్రం అయితే కాదు అది కాదు దగ్గరనే వేసాను అది యాక్చువల్ గా నేను అదే జీరో జీరో ఎక్కడ ఇదే వేసారు ఇది యాక్చువల్ ఇదే వేసారు జీరో జీరో అంటే ఇదే కదా యా అదే ఇక్కడ వేసారు ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ దీన్ని యాంగల్ ఫింగ్ అనుకున్నట్లున్నారు మీరు కానీ ఇది యాంగల్ ఫింగ్ అయితే కాదు ఎందుకంటే అది ఇక్కడ యాంగల్ ఫింగ్ అనుకుంటే నీ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వేస్తాం మీరు జీరో జీరో లా కదా వేసారు ఇక్కడ అంటే ఈ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ వేసారు సో ఇది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పదహారున రెండు నలభై క్యాండిల్ అంటే రెండు వందల నలభై టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్యాండిల్ లో బై చేస్తారు సో దీన్ని ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ పాయింట్ మాత్రం మారుద్దాం టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ బై చేస్తే వన్ పాయింట్ టూ చిన్న రిస్క్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టార్గెట్ అంటే వన్ ఎయిటీ ప్రాఫిట్ ఓకే సో ఇంకా ఏప్రిల్ లోనే ఉన్నాం మనం ఇది లైవ్ లో వేస్తే ఎలా చేస్తామో అలాగే జాగ్రత్తగా చూడాలండి ఒక్క ఇది కూడా మిస్ అవ్వకూడదు ఆ ఫిఫ్టీ ఎస్ ఎం ఏ కంటే ముందుగా ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్యాటర్న్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అక్కడ ప్యాటర్న్ గీటర్ ఏం లేవు కదా ఓన్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ మీద కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా ఈజీ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ కూడా చెక్ చేయాలి అందువల్ల ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఓకే బట్ కాంప్లెక్స్ పనులు చేస్తేనే వీ కెన్ విన్ అంత తప్ప ఏదో లాగా నడిచిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రం జరగదు ఇక్కడ కూడా అంత పెర్ఫెక్ట్ అయితే కాదు ఇది డైవర్జెన్స్ ఉంది డైవర్జెన్స్ ఉంది ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ ఉంది ప్యాటర్న్స్ సరిగ్గా లేవు అంటే మనం అనుకున్నట్లుగా రావట్లా ఇది రెడ్ కొద్దిగా చిన్నదైనా బాగుండేది గ్రీన్ కొద్దిగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైనకి వెళ్ళినా బాగుండేది అప్పుడు మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అయి ఉండేది ఇప్పుడు అటు ఇటు కాకుండా ఉంది గనక యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అప్ టు దిస్ టైమ్ ఓకే అందువల్లే ఫిఫ్టీ ఎస్ ఎంఏ ట్వెల్వ్ ఈఎంఏ కి దీనికి ఒక డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది అండి లైవ్ లో మీరు ఎలా చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఏదో అడ్జస్ట్ చేసేసినట్లు కాదు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్ గా చెప్పాను చూసారా ఈ క్యాండిల్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ కొద్దిగా కిందది చిన్నది ఉన్నా బాగుండేది లేదు ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ కొద్దిగా ఇక్కడ క్లోజ్ అయినా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఇది మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అయి ఉండేది సో ఇప్పుడు ఇది మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అయితే కాదు సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద టైమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఓవరాల్ గా మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది మార్నింగ్ స్టార్ ఆర్ త్రీ ఇన్ సైడ్ అప్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ బై చేస్తాం కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమవుద్దు తెలియదు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినట్లు ఉంది కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడైతే టేక్ ప్రాఫిట్ హిట్ అయినట్లే రూపాయి నారాను టేక్ ప్రాఫిట్ వరకు వెళ్ళలేదులండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మాత్రం స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినట్లే ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం స్టా బై చేస్తే ఇది స్టాప్ లాస్ ఇదంతా పద్దెనిమిదిన ఫిఫ్టీన్ కి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్టారు మధ్యలో ఇంకోటి ఉంది ఫిఫ్టీన్ కి 
మీరు ఎక్కడెక్కడో పెట్టినట్లున్నారు దీన్ని చేసినట్లున్నారు యా ఇచ్చేసారు ఇది ఓకే ఇది ఓకే కానీ ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది ఇది ఇదైతే మాత్రం ఎంత స్టాప్ లాస్ ఓ రెండు రూపాయలు రెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ మూడు రూపాయలు టార్గెట్ పెడితే ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది వెంటనే మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినట్లు అగైన్ ఇది ఒక రూపాయి రూపాయన్నర రెండు పావుల వెళ్ళలేదు రెండు స్టాప్ లాస్ లు వరుసగా చూడండి ఇది మీరు ప్రాఫిట్ వేసారు యాక్చువల్ గా ఇది నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టాను ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదే కదా ఈ క్యాండిల్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో మీరు ఎందుకు అక్కడ తేడా వచ్చిందంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ని మీరు తీసుకొని రూపాయి నలభై పైసలు ఎంతో స్టాప్ లాస్ పెట్టినట్లు ఉన్నారు మీరు అది ఎనభై ఎనిమిది పైసలు ఎలా పెట్టారు మరి ఓకే కానీ మార్కెట్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఈ క్యాండిల్ తర్వాత ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా మీరు ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మీరు బై చేయాలనుకున్నారు కానీ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా సో ఇక్కడ బై చేస్తే ఏంటి అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అది ఓకే సో లేదు అంటే మీరు దీన్నే తీసుకున్నారేమో ఈ చిన్న దాన్నే అనుకోవడం అంతే యా మీరు దీన్ని తీసుకున్నారు అది తీసుకున్నారు తొంభై పైసలు రూపాయి ముప్పై పైసలు టార్గెట్ పెట్టినట్లున్నారు కానీ ఈ క్యాండిల్ కొద్దిగా పెద్దది ఉంటే అప్పుడు మార్నింగ్ స్టార్ అవుతుంది నేనైతే వెయ్యను అంటే మార్నింగ్ స్టార్ క్వాలిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఉంది రెడ్ క్యాండిల్ తర్వాత ఒక డోజీ లాంటిది డోజీ ఆర్ హ్యామర్ లాంటిది ఉండి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైకి వెళ్ళలేదు ఇది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ క్యాండిల్ తో కలిపి అప్పుడు వెళ్ళింది సో ఇక్కడ బై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది నేనైతే కానీ ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది క్యాండిల్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎంత రెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ పెడతాను మూడు రూపాయలు టార్గెట్ పెడతాను ఓకే అది సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రైస్ నా టార్గెట్ హిట్ అవ్వాలంటే సో నా దృష్టిలో అయితే రెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ మీ వరకు ఇది అనుకున్నారు కాబట్టి ఇది ఓకే రిపోర్ట్ అయితే రాంగ్ కాదు కానీ ప్రాక్టికల్ గా అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ అయితే మాత్రం కాదు ఓకే అది సో అగైన్ వాట్ విల్ హ్యాపీ మళ్ళీ చూస్తుంటాం అగైన్ నేనైతే ఇది మళ్ళీ నాకు స్టాప్ లాస్ ఇట్టే నేనైతే ఇక్కడ బై చేసేస్తాను మళ్ళీ చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చిన్న డైవర్జెన్స్ వచ్చింది లో ఎంత ఇది రెండు వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదు పైసలు అయితే ఇది రెండు వందల నలభై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పైసలు అంటే ఒక పదిహేను పైసలు కిందకు వచ్చింది అండ్ త్రీ ఇన్ సైడ్ అప్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఇది ట్రాడబుల్ సెటప్ స్టాప్ లాస్ అయ్యింది హిట్ అయింది కదా అని ఇగ్నోర్ చేయలేం అది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బై చేస్తే వరుసగా స్టాప్ లాస్ రిట్ అయ్యే చూసుకోండి ఇది ప్రాఫిట్ అయితే ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యింది ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది రెండు స్టాప్ లాస్ సో ఇక్కడ ఒక మూడిట్ అయ్యి మూడిట్ అయినట్టున్నాయి ఇది ఒక రెండు రూపాయలు ఇది ఒక రూపాయి నర రూపాయి అరవై పైసలు మూడు రూపాయలు అరవై పైసలు ఇది ఒక రెండు రూపాయలు రూపాయి నర అంటే రూపాయి నర మూడు అరవై నాలుగు ఐదు రూపాయల పది పైసలు ఐదు రూపాయల పది పైసలు ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు రూపాయలు ఇక్కడ రూపాయి నర ఇక్కడ రూపాయి నర అనుకోండి మూడు రెండు ఐదు రూపాయలు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఐదు రూపాయలు లాస్ వచ్చింది ఈ రెండు రోజుల్లోనే తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ వాట్ హ్యాపెండ్ దీని డైవర్జెన్స్ కింద తీసుకోలేము ఓకే ఇలా వచ్చింది కాబట్టి అంటే దీన్ని ఎక్కడికంటే ఇది కదా అని చిన్నది ఇది అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ నేనే చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ టెస్ట్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది రూపాయి పది పైసలు తీసుకో రూపాయి అరవై పైసలు టార్గెట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చింది కదా చిన్న డైవర్జెన్స్ సో అలాగనుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి ఇక్కడ దీనికి దీనికి అనమాట ఇది మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ కదా చిన్న డోజ్ స్టార్ లాగా వచ్చింది కదా సో మార్నింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ కింద అంటే రూపాయి పది పైసలే కదా అని వేస్తే వెయ్యొచ్చు అంతే బట్ నాట్ ద రైట్ సెటప్ అది మాత్రం కన్ఫామ్ ఓకే 
అది అంటే ఇప్పుడు ఇలా లైవ్ లో ఇప్పుడు బ్యాక్ టెస్ట్ లో మొత్తం కనిపించేస్తుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ వేసి వచ్చి అనుకోని రిపోర్ట్లు వేసి ఇయకూడదు ఇలా ఉన్నప్పుడైతే మనం వేస్తామా వేయమా ఇది పరిస్థితి కండిషన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు వేస్తారా వేయరా ఇది మీరు చూసుకోవాలి స్ట్రాటజీ మీకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి మీరేమి మీరైతే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు నన్ను చెప్పాను ఇది నేనైతే వేసేస్తాను అన్నాను కదా అలాగే ఇక్కడ మీరైతే వేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యాప్ లేదు కంటిన్యూస్ ఎలా వస్తుంది కాబట్టి వేస్తారా వేయరా ఇవి క్యాండిల్స్ కంటిన్యూస్ గా పడుతున్నాయి ఇవి క్యాండిల్స్ కంటిన్యూస్ గా ఇదవుతున్నాయి గ్యాప్ లేదు నేను చెప్పినట్లు టీకప్ ఫార్మేషన్ లేదు ఇలాగా ఇప్పుడు ఎక్కడైతే టీకప్ ఫార్మేషన్ ఉంది ఈ గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో ఆ గ్యాప్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపించలేదు కాబట్టి నేనైతే వేయను అఫ్ కోర్స్ వేస్తే ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడ్ అనేది పక్కన పెడదాం ఓకే సో అగైన్ ఇవన్నీ చూసుకోండి మళ్ళీ నేను అప్డేట్ చేయట్లేదు నా ఎలా రిపోర్ట్ నా దగ్గర ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ కూడా అవుతుంది తర్వాత మీరు మీకు వీడియో పంపిస్తాను కదా చూసుకోండి అగైన్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్టే చూసుకోండి ఇరవై ఐదు నాలుగున మీరు వేసారు లేదో మరి చూడాలి ఇరవై ఐదున చూడండి డైవర్జెన్స్ కదా ఈ లో ఇక్కడే ఫామ్ అయిపోయింది సో మీకు ఇక్కడ ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది నాకు అది అంటే నేను లోస్ నాకు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లైన్ లో వస్తున్నాయి అనుకుంటే నేను ఇగ్నోర్ చేశాను నాకు అంటే చూడగానే పేరెంట్స్ లో నాకు లోస్ కనబడితే నేను అట్లా పెట్టుకుంటూ వచ్చాను సో కొన్ని మిస్ అయ్యాను అంటే మీకు అందుకనే మీరు ఈ లైన్ ని మీకు పెడతాను నేనైతే లైన్ పెట్టను నాకు అక్కర్లేదు కానీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు అందుకనే నేను మీకు పర్టికులర్ గా పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అవునా కాదా డౌట్ రాకూడదు నేను లైన్ పెడతాను నాకు ఈ లైన్స్ అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా ఓకే అది మీకోసమే పెడతాను మీరు స్టార్టింగ్ లో లైన్లు పెట్టుకుని చేయాలి యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇది ఇక్కడ క్రాస్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడికి డైవర్జెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చింది మీకు అది అర్థమైపోవాలి ఇది ఫస్ట్ కొత్త లో ఫామ్ అయింది డైవర్జెన్స్ ఉంది ఇది మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ మీట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది సెకండ్ కండిషన్ నౌ యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ప్యాటర్న్ టు ఫామ్ సో ఇక్కడ వచ్చింది ప్యాటర్న్ త్రీ వైట్ సోల్డియర్స్ ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యింది ఇది కూడా మళ్ళీ ఒక రూపాయి ఇరవై పైసలు స్టాప్ లాస్ రూపాయి ఎనభై పైసలు పెడితే ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యింది ఓకే అగైన్ ఇక్కడ బై చేసి ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త లోస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒక విధంగా టెంప్ట్ అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ బై చేస్తాం ఎందుకని ఇక్కడ నుండి నేను డైవర్జెన్స్ చేస్తాను ఇక్కడ నుండి డైవర్జెన్స్ చేస్తాను నేను ఎక్కడికి ఎక్కడైతే డైవర్జెన్స్ లేదు కానీ దీనికంటే కొత్తలో ఫామ్ అయింది కదా అప్పుడు కూడా డైవర్జెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని తీసుకుంటే మళ్ళీ ఈ క్యాండిల్ తర్వాత నేను మళ్ళీ బై చేస్తాను బై చేస్తే మళ్ళీ ఒక రూపాయి ఇరవై పైసలు స్టాప్ లాస్ లేదా రూపాయి ముప్పై పైసలు స్టాప్ లాస్ రెండు రూపాయలు టార్గెట్ పెడతాను ఇది కూడా స్టాప్ లాస్ ఇట్టే ఓకే అందువల్ల ఇందానికి అన్నాను చూద్దాం రిపోర్ట్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది దాన్ని బట్టే ఇది మనకు తేల్తుంది అనేది ఓకే ఇక్కడ మొత్త పుణ్యానికి పైకి వెళ్ళిపోయింది నో డైవర్జెన్స్ చూసుకోండి ఇది ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఇక్కడ సెల్ చేస్తాం ముప్పై నాలుగు ఒకటిన్నరకి ఇది నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో వేస్తాము అందువల్ల దీన్ని వన్ పాయింట్ త్రీ చేసుకోండి కానీ టార్గెట్ ఎక్కువ మీరు అరవై ఐదు పైసలు పెట్టినట్లు ఉన్నారు రెండు రూపాయలు ఉంది కాబట్టి రెండు రూపాయల పది పైసలు స్టాప్ లాస్ మూడు రూపాయల ఇరవై పదిహేను ఇరవై ఐదు పైసలు మూడు రూపాయల పదిహేను పైసలు టార్గెట్ ఇది ఇది కదా రెండు రూపాయలు నాలుగు పైసలు ఉంది రెండు నాలుగు పైసలు రెండు రూపాయల పది పైసలు వేయాలి మీరు ఫస్ట్ క్యాండిల్ లోనే కన్ఫర్మ్ వేసుకున్నారా అలా ఎందుకు అవుతుంది వేయకూడదు అలాగా ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు బై చేస్తారు సెల్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అవ్వాలి లాస్ట్ లో అప్డేట్ చేయలేదు చేసుకోండి మీరు తర్వాత ఓకే 
రైట్ సో ఇది తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఏం జరిగింది చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ లోల్ ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ కొత్త హై ఫామ్ అయింది కానీ ఆ టైం కి డైవర్జెన్స్ ఉంది కొత్త హై ఫామ్ అయ్యేసరికి చూసుకోండి ఇది ఈ క్యాండిల్ లో కొత్త హై ఫామ్ అయింది అప్పటికి డైవర్జెన్స్ ఉంది దీనికి దీనికి చూడండి ఇక్కడ కానీ మీరు ప్యాటర్న్ కోసం అప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ఈక్వల్ ఉన్నా వేయొచ్చండి ఎందుకంటే ప్రైస్ అయితే కొత్త హై ఫామ్ అయింది కదా డైవర్జెన్స్ ఉంది మీకు ప్యాటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి మాత్రం ఆ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ గా ఉంది ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు వేయచ్చు ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రీక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంత పవర్ఫుల్ గా వచ్చిన స్ట్రీక్ ఇక్కడ మాత్రం మీకు మళ్ళీ ఈక్వల్ అయ్యింది కాబట్టి ఆఫ్టర్ దిస్ ప్యాటర్న్ యూ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ ట్రేడ్ యాక్చువల్లీ అర్థమైందండి ఇక్కడ ఇది ప్రైస్ యాక్షన్ మీద చేస్తున్నాం సార్ ప్రైస్ యాక్షన్ మీద లైన్ రూల్ అంటే ఏముండో ఆ టైం కి మళ్ళీ యూ హావ్ టు యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్ అందువల్ల ఫిఫ్టీ ఎస్ఎంఏ ట్వెల్వ్ ఈఎంఏ అలా కాదు అక్కడ అక్కడ ఏదో బ్లైండ్ గా చేసుకెళ్ళిపోవడం కాదు ఇక్కడ బికాస్ అక్కడ ఏం జరిగినా అది ప్రైస్ జరిగిన తర్వాత జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు మీరు అనుకున్న తర్వాత ప్రైస్ మూవ్ అవుతుంది ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట అక్కడ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎంఏ ట్వెల్వ్ ఈఎంఏ లో అక్కడ మూవింగ్ యావరేజ్ ఏం చెప్తున్నాయి ప్రైస్ మూవ్ అయిన తర్వాత మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది అక్కడ మీకు ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ మీరు ముందుగానే డైవర్జెన్స్ ని మీరు బట్టి ఈ స్ట్రెంగ్ ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి యూఆర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రైస్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అనేది మీరు ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు సో దట్ వీ నీడ్ యూజ్ కామన్ సెన్స్ గారు ఓకే ఇక్కడ ఈక్వల్ గా వచ్చింది స్ట్రెంగ్ ఈక్వల్ ఉంది కానీ ప్రైస్ బాగా పైకి వెళ్ళింది కదా ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఫోర్స్ గా వెళ్ళినా సరే స్టిల్ ఈక్వల్ గానే ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ బట్ స్టిల్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం చూస్తాం ఎందుకంటే ప్రైస్ రిటర్న్ అవుతుందా లేదా సెల్లర్స్ కంట్రోల్ లో మార్కెట్ వస్తుందా లేదా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్ అంతే కానీ మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటాం అరే ఎక్కడికి వచ్చాక సెల్ చేశాను కానీ ఎక్కడ సెల్ చేస్తే బాగుండేది అనుకుంటాం అది ఎలా జరుగుతుంది మరి అలా అనుకుంటే ఇక్కడే సెల్ చేసేయాలి కదా ఇక్కడ సెల్ చేస్తే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా అది ఓకే సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ సెల్ చేస్తే ఇది రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు అండి రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు అయితే టార్గెట్ రెండు డెబ్బై అండ్ ఫోర్ రూపీస్ టార్గెట్ ఇట్ అయిందా మనకి వెళ్ళిపోయినట్లు ఉంది చూడండి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది మూడు రూపాయల నలభై పైసలకు వచ్చింది వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కానీ జనరల్ గా అయితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తాం ఇన్ని రోజులు ఎప్పుడైతే సైడ్ వేస్ లో ఉందో ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్ తో ఎగ్జిట్ అయిపోతాం అప్పుడు వన్ ఇస్ట్ వన్ నాకు చాలు యాక్చువల్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వచ్చి మళ్ళీ మీ ఎంట్రీ పొజిషన్ కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ త్రీ కి వచ్చి మళ్ళీ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి ఇలా వస్తుంది ఎప్పుడో ఓకే సైడ్ వేస్ లో వెళ్తుంది అనుకుని ఎగ్జిట్ అయిపోతారు లాస్ట్ కూడా ఉన్నాయి ఈ రోజు మేము అలాగే ఒక లాస్ట్ ఒక లాస్ట్ కాదు ప్రాఫిట్ లో ఉండాల్సింది టాటా స్టీల్ మొన్న మీకు ఇంకోటి పెట్టాను కదా మదర్ మదర్ రెడ్డి పెట్టాను మీకు టాటా టాటాది నేను యాక్చువల్ గా ఆప్షన్స్ మూడు రోజుల క్రితం నేను బై చేశాను ఇక్కడ ఎక్కడ ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది దగ్గర ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మీకు చూపిస్తాను ఈ రోజు సరిగ్గా మార్కెట్ మూమెంటం స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఎగ్జిట్ అయిపోయాం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఓకే ఇక్కడ ఈ జోన్ లో మేము ప్రైస్ ని బై చేసాం పైకి వెళ్తుంది కదా అనే దీని మీద ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర ఇక్కడ బై చేసి అది ప్రైస్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఇలా వెళ్తుంటే వెళ్తుంటే చూసి చూసి ఆఖరికి ఫైనల్ గా ఈ రోజు కి వచ్చేసరికి క్లోజ్ చేస్తాం కంటిన్యూస్ గా సైడ్ వేస్ వెళ్తుంది ఎందుకులే అనేసి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం పైకి వెళ్ళింది అది 
ఓకే సమ్ టైమ్స్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఎందుకంటే అలాగ కంటిన్యూస్ సైడ్ వేస్ నడుస్తుంది ఎందుకు వచ్చిందిలే అని చెప్పేసి మేము అయితే మేము ఫ్యూచర్స్ లో కాకుండా ఆప్షన్స్ లో బై చేసాం ఆప్షన్స్ బై చేసినప్పుడు రోజు రోజుకి ఆప్షన్స్ తో లెక్క ప్రీమియం తగ్గిపోతుంది అన్నాం కదా ఆ తగ్గిపోతూ ఉండడం వల్ల అంటే ఆప్షన్ ప్రీమియం మేము పద్దెనిమిది రూపాయలు ఎనభై ఐదు పైసలకి మేము బై చేసి ఇరవై పైసలతో ఎగ్జిట్ అయిపోయాం అంటే రూపాయి పదిహేను పైసలు అంటే ఒక పదకు ఓ పన్నెండు వందల రూపాయల ప్రాఫిట్ తో ఎగ్జిట్ అయిపోయాం ఓకే బట్ యాక్చువల్ గా ఉన్నట్లయితే ఒక మూడు వేల ఐదు వందలు ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉండేది రైట్ సో అలా ఒక్కొక్కసారి అది కూడా జరుగుతుంటుంది ఇలా కంటిన్యూస్ సైడ్ వేసి వెళ్తున్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అనేసి ఎటు వైపు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంటాం సో ఇక్కడ కూడా మీరు అలా తీసుకున్నట్లయితే అలా కంటిన్యూస్ అటు ఇటు అటు ఇటు నడుస్తున్నప్పుడు ఎంత కొంత ప్రాఫిట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతాం సో ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినంత వరకు అయితే మాత్రం ఎట్లా వన్ ఇస్ టు వన్ వచ్చేసరికి వెళ్ళి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం ఓకే రెండున్నర మూడు డెబ్బై అది ఓకే సో ఇది మీరు వన్ ఇస్ టు వన్ లో వేసుకోవచ్చు దాన్ని తరువాత ఏం జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్త హై ఫామ్ అయింది ఇక్కడ మళ్ళీ డైవర్జెన్స్ వచ్చింది దీని వేసారా చూడండి ఇక్కడైతే డైవర్జెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వెయ్యం దీని తర్వాత ఈ హై తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త హై ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ప్యాటర్న్ వచ్చింది ఈ క్యాండిల్ తర్వాత అంటే ఇక్కడ సెల్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో ఇది పర్ఫెక్ట్ డైవర్జెన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ సెల్ చేస్తే రూపాయల డెబ్బై పైసలు ఉంది అంటే రూపాయి ఎనభై పైసలు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు సపోర్ట్ ఇది ఉంది కాబట్టి హ్యాపీ నాలుగు రూపాయల సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది వేసారా ఇది వేసానండి పదిహేను ఐదున వన్ ఫిఫ్టీన్ కి వేసారు గుడ్ కానీ టార్గెట్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది కదా ఎందుకు వన్ ఫిఫ్టీ నేను వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ కింద పెట్టాను యాక్చువల్ అంటే టార్గెట్ ఇది వన్ పాయింట్ సిక్స్ మినిమం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇది స్వింగ్ హై దీనికంటే కొద్దిగా పైన పెట్టుకోవాలి పైన పెట్టుకుంటా ఇక్కడ మనం సెల్ చేస్తాం ఈ క్యాండిల్ దగ్గర పైన ఇది ఎంత ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది కదా అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవన్నీ అలా పెట్టుకున్న టూ పాయింట్ ఫైవ్ అది సో మీరు ఎంత వేసారు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కొద్దిగా హైలో ఉండాలి కొద్దిగా గ్యాప్ పెట్టుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా ఓకే తర్వాత అగైన్ ప్రైస్ హెస్ కమ్ డౌన్ ఎక్కడ పద్దెనిమిదిన మళ్ళీ వేసారు ఈ క్యాండిల్ లోనైనా బై చేశారు పద్దెనిమిది ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ చూడాలి ఇదంత ఇది ఒక రూపాయి నలభై యాభై పైసలు ఉంది కాబట్టి రూపాయి అరవై పైసలు రెండు రూపాయలు నలభై పైసలు రూపాయి అరవై పెట్టాలి రూపాయి ఇరవై ఐదు పైసలు పెట్టారు రూపాయి అరవై యూ హెవ్ టు మేక్ ఇట్ రూవర్ సిస్టీ ఓకే అండ్ అగైన్ ట్వెల్త్ జూన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ డైవర్జెన్స్ వచ్చిందా ఇక్కడ రాలేదు యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఈ హై ఇక్కడ బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఇదైతే బాగానే ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ కానీ ఫస్ట్ కండిషన్ మీట్ అవ్వలేదు ఒక్క ఐదు పైసలు పది పదిహేను పైసలు పైకి వెళ్తే అది కండిషన్ మీట్ అయ్యి ఉండేది సో ట్వంటీ ఫోర్త్ మే గానీ ఇక్కడ ఎక్కడ మనం ఛాన్స్ లేదు వేసారా వేయలేదు ఇక్కడ పద్దెనిమిది తర్వాత వేయలేదు జూన్ లో వచ్చింది యా ఇక్కడ ఇవన్నీ చిన్న 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 క్యాండిల్స్ సో వీటిలో మనం కౌంట్ చేయలేం ఇక్కడ చూడండి డైవర్జెన్స్ అయితే లేదు దీనికి అక్కడ రాలేదు డైవర్జెన్స్ అది కంప్లీట్ స్క్రీన్ లో ఉండదు కదా 
టెంప్ట్ అవుతాం కదా సెల్ చేయడానికి హ్యాంగల్ ఫింగర్ వచ్చింది అని ఓ రెండు రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఎంత స్టాప్ లాస్ పెట్టి ట్వెల్త్ జూన్ సార్ ఓకే ఓకే ఇది బాగా వేస్తారు అది అంతే కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉంది ఆర్ఎస్ఐ ఉంది యాంగల్ ఫింగ్ ఓకే ఆల్రెడీ యూ మార్క్ డేట్ చూడండి అది ఇది రావాలండి మీకు అంటే క్యాండిల్స్ చూసేసరికి ఎక్కడ ఏది ఉందో మీకు బై డిఫాల్ట్ టక్ మనం తెలిసిపోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే చూడడానికి స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతున్నా సరే నేనేమన్నాను టెంప్ట్ అవుతాము అనేసి ఓకే అది ఇది ఇక్కడ బ్రీచ్ అయిందా అయింది బ్రీచ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ సెల్ చేస్తాం ఇక్కడ సెల్ చేస్తాం దీని తర్వాత చిన్న రూపాయి ఎనభై పైసలు రెండు రూపాయలు డెబ్బై పైసలు మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడు ఇది పదమూడున ఓకే ఇవి తక్కువ వేసారు కొద్దిగా చూసుకోండి ఎంత రూపాయ అన్నది రూపాయి నర రూపాయి డెబ్బై పైసలు రూపాయి అరవై నాలుగు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది కదా ఓకే రైట్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ లో ఏమన్నా బ్రీచ్ అయిందా బ్రీచ్ అయితే స్టాప్ లాస్ సిట్ అయినట్లే లో రెండు వందల అరవై తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ బ్రీచ్ అయ్యింది బ్రీచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది యాంగల్ ఫింగ్ కింద ట్రీట్ చేసి బై చేస్తాం ఓకే మిగతాదంతా సరిపోయింది సో ఇక్కడ బై చేస్తే ఎక్కువ లేదు ఒక రూపాయి ఇరవై పైసలు స్టాప్ లాస్ ఇరవై ఒకటిన ఒకటిన్నరకి ఇరవై ఒకటి మీరు వేయనట్లున్నారు ఇరవై ఒకటి రాలేదు ఇక్కడ మళ్ళీ వేస్తే ఇది ప్రాఫిట్ మళ్ళీ అది పోయినా ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక రూపాయి ఇరవై పైసలు రూపాయి ఎనభై పైసలు ఇది ఎప్పుడు ఇరవై రెండున ఒంటి గంటకి ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది చూడండి నలభై పైసలు వేసారు నలభై పైసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్ తో ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే కదా ఎక్కడ ఇన్ తర్వాత వేయరు కదా ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత వేస్తారు వేస్తే మేము రూపాయి పది పైసలు అంటే రూపాయి ఇరవై పైసలు పెట్టుకుంటారు రూపాయి ఇరవై పైసలు రూపాయి ఎనభై పైసలు ఓకే మరి నలభై పైసలు ఇంకో డైవర్జెన్స్ వచ్చి ఇది యాంగల్ ఫ్యాన్ ఇక్కడ బై చేస్తే సరే రెండున్నర మూడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు వెళ్ళిందా స్టాప్ లాస్ అండి చూడండి ఇది రెండు రూపాయల నలభై పైసలు వేసి రెండున్నర రెండున్నర అయితే మూడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు మూడు రూపాయల వరకు వెళ్ళి వచ్చింది ఓకే ఇటువంటిప్పుడు కూడాను ఈ మెజారిటీ టైం మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుందో చూసుకొని మరి ఎక్కువ స్టాప్ లాస్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఇస్ట్ వన్ తో ఎగ్జిట్ అయిపోతాం అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇవన్నీ రిపోర్ట్లు బట్టి వస్తాయి ఎక్కువ మార్క్ రిపీటెడ్ గెలగా జరుగుతుంది సో అట్లాంటప్పుడు పెద్ద టార్గెట్ మినిమం ఓకే ఆ ఈక్విటీని బట్టి వేసుకోవాలి రెండు రూపాయల కంటే ఎక్కువ స్టాప్ లాస్ ఉంటే నేను దక్కడతో ఎగ్జిట్ అయిపోతాను వన్ ఇస్ట్ వన్ రెండు రూపాయల లోప్ స్టాప్ లాస్ ఉంటే వన్ ఇస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి వెళ్తాను ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సింది అవి ఓకే అది కూడా ఎలా వేయాలని ఇంకో రిపోర్ట్ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ నేను వేస్తాను తర్వాత మీ చేత సో ప్రస్తుతానికి ఒకవేళ అనుకుంటే మాత్రం ఇది స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందని అనుకోవాలి ఓకే మీరేం చేశారు ప్రాఫిట్ కింద వేసి ఉండాలి నాకు తెలిసినంత వరకు లేదు లాస్ కింద వేసాను లాస్ వేసాను ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ కదా ఇక్కడ కూడా అంతే 
இது மாதிரி ஏதோ மாதிரி மொத்தம் வந்து மைனஸ் ஒன் செவன்டி பது ரூபாய் ப்ராஃபிட் காசு இருபது கேள்வி பேர் சூடாண்டி அஃப்கோர்ஸ் மத்தியில கொண்டு இந்த மாதிரி மனம் ஐடென்டிஃபை செய்யலாம் ఉంది ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఈ క్యాండిల్ ఓపెనింగ్ లో బై చేసుకుంటే రూపాయి స్టాప్ లాస్ రూపాయి స్టాప్ లాస్ రూపాయి పా రూపాయి నార టార్గెట్ ఇక్కడ హిట్ అయిపోతుంది అది ఓకే అది అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఇంకో డైవర్జెన్స్ మళ్ళీ వచ్చింది ఈ మరి ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత బై చేస్తాం ఇది ఎప్పుడు ఇది 2 7 నా 1 45 అంటే 2 o'clock హ్మ్ ఇదంతా మళ్ళీ ఒక రూపాయి డెబ్బై పైసలు స్టాప్ లాస్ రెండు రూపాయలు యాభై పైసలు ఇది వేసారా రెండు ఏడ్నాజెన్స్ ఉందా లేదు ఈ రెండింటికి అండ్ అగైన్ బ్రేక్అట్ కొట్టింది ఇక్కడ కూడాను డైవర్జెన్స్ అయితే లేదు చూద్దాం ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా అటెంప్ట్ అయ్యి వేస్తామా వేస్తామేమో చిన్నది ఉంది అనేది పక్కన పెడితే యా ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఇది ఉంది కానీ దీన్ని చూసుకుంటే వేస్తామేమో అంటే దగ్గర ఉంది అనేది తప్ప లేకుంటే ఇది వేస్తాం ఎందుకంటే డైవర్జెన్స్ ఉంది కదా ఆర్ఎస్ సైడ్ డైవర్జెన్స్ కూడా ఆ టైంకి ఉంది అక్కడికి వచ్చేసరికి సో ఇదంతా చూసుకుంటే మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ కింద సెల్ చేస్తే అంటే ఈ రోజు చెప్పుకుంటే రూపాయి ముప్పై అంటే రూపాయి నలభై పైసలు స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయినట్లే ఇది కూడా చూసాను కానీ నేను అది లైన్ స్ట్రైట్ గా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి నేను మ్యాక్డీది ఈక్వల్ ఉంటుంది కదా అది కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటా కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ ఇక్కడ సెల్ చేసినట్లయితే రూపాయి నలభై పైసలు లాస్ సో ఇదండి ఈ విధంగా మీరు ఆ రిపోర్ట్ అనేది వేయాలి అది ఇది మళ్ళీ రేపు ఇదే ఫెయిర్ చేయండి రేపు దీన్ని ఇంకొద్దిగా మా కొత్తగా ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను అంటే కొత్త ఏం కాదు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మీకు అన్నాను ఆ ఒకటి ఇప్పుడు రెండు రూపాయల కంటే ఎక్కువ స్టాప్ లాస్ పెట్టినప్పుడు వన్ ఇస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెడితే ఎక్కువ మార్లు అలా జరుగుతుందా అనేది చూసుకోవాలి కదా అందువల్ల రేపు రిపోర్ట్ లో ఫస్ట్ మూవ్ సెకండ్ మూవ్ థర్డ్ మూవ్ అని కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇంకో రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం ఓకే 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 సో ఈ రోజు మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఎస్బీఐ నే అప్డేటెడ్ గా మళ్ళీ ఇంకో రిపోర్ట్ తయారు చేయండి ఎస్బీఐ నే ఎక్కడెక్కడ మిస్ అయ్యామో ప్రతిది జాగ్రత్తగా అప్డేట్ చేస్తూ ఓకే ఓకే యా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయించబడి యా ఏం లేదు అదే టార్గెట్ గురించి డౌట్ ఉంటాయి 1:1.5 పెడదాం అని మీరు ఇప్పుడు ఈడి మీద 1:1.5 లోనే వేయండి రేపు ఇంకో రిపోర్ట్ తయారు చేసినప్పుడు అక్కడ మనం మళ్ళీ ఇంకొకలా చూస్తాం అన్నీ ఓకే ఓకే రైట్ సర్ ఓకే యా గుడ్ నైట్ బై